അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇലാൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഷവർമ കേക്ക് ചിക്കൻ കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കോഴിമുട്ട ഒന്നര കപ്പ് ചിക്കൻ ഒരു കപ്പ് മുതൽ ഒന്നര കപ്പ് വരെ എടുക്കുക ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഒരു കപ്പ് കുക്കുമ്പർ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഒരു ചെറിയ പീസ് വലിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് തക്കാളി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് മിൽക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് മയോനൈസ് ഉണ്ടാക്കാം മയോനൈസ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അഞ്ച് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലിന് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര അര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയില് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മയോനൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വലിയ പീസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുതാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പർ ക്യാബേജ് അതുപോലെ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തത് പിന്നെ വലിയ സൈസ് ഉള്ളി തക്കാളി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാൽ പോർഷൻ എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് അത് പുളിക്കനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മയോനൈസ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു കോഴിമുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള മയോനൈസ് ടോട്ടലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാകും ഇത്ര വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ മയോനൈസിൽ ഇട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് കേക്കിന് വേണ്ട ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി കിട്ടും ഞാനിതിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്തതാണ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുക്കുക വെള്ളമൊന്നുമില്ലാതെ നോക്കുക അതിലേക്ക് ഈ നാല് കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മിക്സിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി പതിഞ്ഞ് വരണം വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയില് സൺഫ്ലവർ ഓയില് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എടുത്തത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ്
ഇതിപ്പോൾ കട്ടൊന്നും കെട്ടാതെ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തത് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ കേക്കിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കോഴിമുട്ട അതുപോലെ പാലൊക്കെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ പാല് ചേർത്താൽ ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് ലൂസാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എളുപ്പമാവും ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും ആവും അപ്പോൾ കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് പോർഷനായിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ പോർഷൻ ഓയില് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാത്രം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊരു വലിയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലെ ഒരു പഴയ തട്ട് വെച്ചുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഇനി ബാറ്റർ ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ സ്പൂൺ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് ഒക്കെ അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കാരണം വലിപ്പം കുറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടിലായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൽ കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം നന്നായി കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വരണതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നത് കാരണം അത് അധികം തിക്നെസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അധികം തിക്നെസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി വെക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് അതുപോലെ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ്മ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ കേക്ക് എന്നും പറയാം നല്ല സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചെയ്യാം ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കോഴിമുട്ട ചിക്കൻ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് തന്നെ മതി വയറ് എന്നറിയാൻ അത്യാവശ്യം വയറ് എന്നറിയും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാ